了也能吃啊？咋不能吃啊？你看它白白胖胖的，全是蛋白质。等着，我现在去给你做哈。啊，快尝尝！你刚吃的时候我都看见了，那水都煮黄了，全是泡泡，好恶心！我不吃<咳>，你看不起谁呢？<咳><咳>这肉质厚实，口感嘎嘣脆，还可以哦。那必须的，这可是顶级法餐。不过就是有点黏糊糊的，难怪商家说要煮三次以上。那你煮了几次啊？一次啊。不同邻居教啊，三吃火锅。正常邻居，嗯，不是这样吃的，要用筷子。筷子，可外筷，指指筷子，活外筷。你这什么飞机呢？小李，呀，那个吃火锅了，我怕死我，我来帮帮你。好了，不唱了，唱。哎呦我的妈！南方人吃披萨 ，yes， 北方人吃披萨，南方人。嗯，嗯，这白菜汤果然不错，你先试一下。我这个上火锅也很好吃哦。嗯，看着确实不错，我谢谢你了。北方人，这玩意儿就……哎呦我的妈！咱们再点个披萨。嗯，哎呦，铁锅果然胡啥都好吃啊。嗯，还有一个南方吃烧烤 vs 北方吃烧烤南方。兄弟，你总算来了，听说你们淄博烧烤挺火，今天让你见识下我们四川的。好啊，俺老喜欢吃烧烤了。老板，老样子，上五百块钱的蒜。这哥们大气，今天肯定要吃饱喝足。嗯，看着还不错。嗯，酒怎么还没上啊？我没敬酒啊。啊，我以为这是五十块钱的蒜，还是四百五的酒没上呢。这就是五百块的蒜啊，坑，太坑了。北方，兄弟，你们那的蒜太坑了，来尝尝我们淄博的。服务员。来五十块钱的菜，牙、嗯、缝都不够吧？肯定是不欢迎我。哇，你是不是觉得不好意思？悄悄去加了五百，啥五百啊？这就是五十的份量。嗯，来尝尝。哇，不是这么多啊。嗯，好好吃啊，好好好。哇、嗯，太贵了，我感觉三十就够了。一颗蘑菇还不行，我就多放几颗。四颗可是有四百万拉布呢。哎，小李，我买多了，分你点吃。哇，大哥，买这么多东西，我买这些才花了几十块，你快吃。哦，好好好。嗯。哦。哦。啊、<笑>你还是看不着我椰子了吗？哇、嗯。不过这辣椒下的好紧腻。哎呦我的妈！四百万辣子都不行。和在吃饭时让人心态爆炸，第一步。嗯，咱就两个菜哦，我买一自己做去，那就勉强吃一点吧。嗯。嗯。能不能不拔鸡嘴？不拔鸡嘴吧，吃了香了。嗯，你就要拔鸡嘴。拔拔拔，不知道还以为在猪圈吃饭呢。第二步，你把肉都夹了，我吃啥？这不还吃不到辣椒吗？我又不吃辣椒。哦，差点忘了，那辣椒我也吃了。杀！哇、嗯，吃不黄了。第三步，嗯，这黄瓜一点味都没有。啊，这餐就归你了，一人一个菜，公平吧？我、哦、吃个筷子。北方吃螃蟹 vs 南方吃螃蟹北方。这两天螃蟹上市了，不知道你们南方人爱吃。老板，再一碗螃蟹，果然又肥又大。哎、啊，你咋不吃了？马上吃。南方。啊？你吃螃蟹拿修脚工具干啥？什么修脚工具啊？这个叫蟹八戒。哦嗯，你这吃一斤螃蟹，怕是得用一天吧？我这才叫吃螃蟹，你那简直就是浪费，五条都吃干净了，怎么算浪费？南方吃蟹 vs 北方吃蟹，南方。哎，兄弟，哎，等你八十天了，走走走，先吃饭。怎么看着没啥钱啊？走走走，找他吧。走走，我来点菜。不行，点菜好东西。老板，先来五十只香辣蟹，然后呢，咱别硬打台面，来个十只，一人吃五只就行了。不是，你听我说，我们家是，哎，吃不完那么多，钱要花的刀刃上，你买身衣服多好啊。行吧，咱就上十只。那么小，哎，我没啥钱，真的是。他的宾利停门口了，挡路了。哦，不好意思，你先吃，我去楼下吃。哎呦我的妈！北方。喂，啊，你都到了？哦，马上了，马上了。我、啊、咋提前说？今天我司机请假了，咱、啊、俩随便吃点。老、哦、板，来一只小一点的螃蟹，具体一只还小一点，太可乐吧？啥？哇，这么大一只螃蟹，你假的都吃不完吧？别在那停车挪一下。别看我，当然不是我。嗯。嗯，让你挪走，不许丢了。嗯，一会儿有上阵，停不住。这么急吗？三十年前补身体 ，VS 三十年后补身体。三十年前，哎
，你这啥东西啊？没见过嘞。老板有演过，我这是验过，大补、哦。但是这个价格啊，可就贵了。有的是钱，给我来五斤。老板大气，五万九一斤，五斤我就送你三十万。行，我包起来，来去买点别的。三十年后，瞧瞧看一看啊，上个好的燕窝哈，看个见的品质。哎，老板你这燕窝不错啊，给我来五百块钱的。什么？五百块钱的？你喝一辈子都喝不完啊？嗯，多少钱一斤啊？我这个是野生的大棚燕窝，五块九一斤。这么高的皮子，那给我来五斤吧。今天给你玩个狠的，敢不敢？切，你能动狠？这是世界上最恶心的水果，诺丽果又叫呕吐果。就这，先别嚣张，一会儿谁吐了，谁叫我的爸爸。切！哎呦我的妈！吐<笑>了吧？到你了，我不信你能吃啊！哎，我不吃，我没吐，我不叫。嘿嘿嘿嘿走开！你我原点，不就黄色吗？怕啥？可好吃了。种条状谁敢吃嘛？送给我的表。嗨，一会儿我做好了，不信你不吃。大哥，请你吃鱼。哇，这个鳗鱼我最喜欢了。<笑>鲜嫩爽滑，肉质肥美。其实这不是鳗鱼，我这是吃得出来，你不用说，这个酥麻的口感肯定是变慢了。嗯、酥麻，那肯定是我花椒放多了、啊。而且这是鳝鱼，鳝鱼不就是？啊等一下，你这个鸡黑成这样，肯定中毒了。嗯、我妈说这乌鸡啊，什么乌鸡啊？你看奥特曼被咬了之后，皮肤也会变黑，是不是同一个颜色？就这条蛇咬的。滚！我的天哪！哎，我去给你处理掉。还好有小李。嘿嘿。哇！小李，杀！完了，被抓了。这种动物捉鸡，咱们不吃。哎，白忙活了一次。成人眼中的米其林。维坦，我半年前预定的宜宾燃面好了吗？好了，先。哦，不愧是劳力士大叔的手艺，堪称艺术品，我都不忍下口。Perfect。四川人眼中的米其林。哎，快快快，走开点！走、嗯，急嘛，不就吃个面嘛？我们四川人眼里的米其林一星吃完了吃不上了，快走。老板，赶紧买两个回锅的米，只有一份儿，那就先来一份儿，你先走。你看嘛，还要你卡这儿，别都吃一份了。这玩意叫米其林一星，你尝了就知道了。啊，哇、哦！真香、哦！哎呀，哇，这味道确实好吃。那你们二星怎么样的？二星老板要骂人，不三星了，三星，哼，根本吃不上。老板经常不开门。南方盐吃鱼 vs 北方盐吃鱼，南方盐。兄弟，来我们南方必须带你尝尝我们这边鱼，可鲜了。好好好，哎，嗯、这个188的金鱼汤来一份， 2 8八三文鱼也来一份。你看。这是啥不？这厨房量那么大，差不多了嘛，你们够吃了。嗯，他们也不少，大嘛。先这样吧。这么吃？哎，这个鱼不能吃啊，清华多少汤鱼？哦。哈哈哈哈哈哈！嗯，这么贵还吃不饱？北方人，来我们北方，今天要带你吃个你没吃过的鱼。哈哈哈！老板，来个鱼头。啊，就一个鱼头。啥？这是鱼头？对啊，鳄鱼头也是鱼头。哎呦我的妈！准备吃。嗯嗯、啊，真香、啊！吃不下了，兄弟，太撑了。我回家慢慢吃。哇，看起来好好吃，今天就靠你啦、嗯，小杰。一会儿在上面给我狠狠的骂他。站、嗯、住，胖子！你说谁呢？说你呢，胖子。嗯、大不了这么没礼貌。杀！我本事再说一次嘛。胖子，胖子。嘿嘿。你他是胖子，全家都是胖子。啊！走过来，走。小样，看招。滚！太亏了，拖鞋也没了。谁家的鸟啊？太难了。真厉害，特地给你留了一口。哎呦我的妈！二十年前买牛肉 vs 二十年后买牛肉，二十年前卖牛肉卖牛肉，上好的牛肉。哎。老板，给我来十块钱牛肉，十块钱你买啥牛肉？我这牛肉八十一斤，十块钱就可以买鸡肉了。八十一斤，这是多少这个奸商不拿，不识货。二十年后，瞧瞧看一看啊，新鲜牛肉干。哎，老板，我来八十的，八十的，你吃完吗？嗯，多少钱一斤啊？我们这个新鲜牛肉干只要九块九一斤，啊，怎么这么便宜啊？现在科技进步了，都是牛肉。<笑>来，这一箱都给你，到八十。哦，八十块钱买这么大一箱牛肉干，<笑>谢谢老板。北方人吃馄饨，哎，终于没啥胃口。老板，来五块钱馄饨，来了。哇哦！啊，真香啊！哎呀妈，好像不太够啊。老板，再来两块钱了。南方人吃馄饨。哎呀，饿死了，饿死了。老板，赶紧我来块金牛肉炒炒。小伙子真能吃。哦，这么大一碗。<笑>
，算吧，这半斤真不是正常的能吃完的。老板买单，八十八。嘿嘿，又有吃的送上门来，看我虚心大法，加个风力增大器，瞄、嗯、准，开吸、啊。我的啦，千万不能吃了，我今天就要吃。哎、啊嗯，劝你打不听啊，哼，我还撒点辣椒呢。哎、这我刚垃圾桶捡，我没拿回去喂狗的，这没东西。嘿嘿嘿嘿，等你好久了，我的后羿功已经饥饥饥渴难耐了。炸！哎，又是你，就是我，你能咋地？不咋地，就想问问你，嗯，好吃不啊？嗯，娃子啊，好吃我这还有，也送给你，哼，给我等着。南方吃牛排 vs 北方吃牛排，南方哇，这个牛排七百多，肯定是大一份。服务员，就来一份这个牛排。好的，先生，还需要点什么？够了，别的不要了。兄弟，别给我省钱，真不够吃，啥不够吃啊？这么大一份，你有多大的胃啊？不要，不用拿了。两个大男人吃一份牛排，真够。这么多牛排，再加五个人都不吃，什么玩意儿？上！又认识，那有点不一样哈。要不你先吃，没事没事。你吃。要不？再点两份，北方兄弟来了北方，我一定要让你见识一下我们的牛排长啥样。老板，来份九十八的牛排，九十八得多少一份？哇，这是九十八的牛排，是啊，大口吃。哇，嗯，真香、啊，嗯，真是太棒了。哼，又一个人吃好东西啊，看我怎么收拾你！天外飞镖发射，炸啊！嘿嘿，我的啦，大哥真傻。哼，幸好我早有准备。乱丢垃圾，痛死你！到底吃自身的排名第三名。人生最幸福的事就是吃一顿生鱼片。哦，嗯 ，Sky。第二名。哇，大王，你看，我开动了。啊。嗯，打过来，慢慢看。第一名，注意看，嗯，视频中的小帅正准备吃他的晚餐。哦，他先吃了一口绿化带，缓解激动的心情。看得出他已经饥渴难耐了。他选中了一只他心仪的蛤蟆，蛤蟆疯狂的挣扎，但是无济于事。蛤蟆仍然被裹上绿化带，塞进了绿酱。随后，小帅张开了他的血盆大口，哈哈哈哈吃不了。咱俩一人一颗骰子，谁要的大谁吃这头肉。比运气，我还怕过谁？谁跟你比运气啊？还是你？随便你怎么摇都不可能打过我。真的吗？杀！哎呦我的妈！哼，你六个面加起来都没我大，这肉就是我的啦。等一下，你看清楚。啊！你在数数谁的大？还是其他一种。嗯，想吃肉还是得多动脑。又一个人吃肉食，看我这个！大哥，你先别吃，你看那边金光闪闪，肯定有宝藏，你去看看。嗯，帮我拿着，一会分你一半。<笑>嘿嘿，这也太好骗了。哦，是我吃啊？哎，不对，真有宝藏！炸！哇，这么多，分他一半吧。小李，这么快？哎，别跑啊！快来得不得喽？等一下，我用一张你绝对没见过的奥特曼卡片，怪、嗯、你这些痴蛋！你能有我没有的卡吗？这张你有吗？这肯定是假的，你骗谁呢？既然你不识好歹，那就别怪我不客气了。走，千金吧！你连一块钱都没有吗？啊？什么一块钱？这些薯片我只花了一块钱，现在拼多多有活动，一块钱就有机会抢十二包薯片，现在点击左上角链接就可以参加。这么划算？谁让你不早说？你看。别这样，这些都是我的。看我下次怎么整你！不同存款吃午饭，一百块。现在还有一百块。哇，一百块太多了，花都花不完。五千块，卡的就是五千块。你要顺序发机的，明天需要钱。我知道了，中午还是吃个馒头吧。嗯，哎，这钱就是不够花。为什么钱越多吃的越差呢？哇，真舒服！看我吓你一跳，一会儿真能抢你排骨。啊！哇！啊！哎
开个玩笑，至于吗？<笑>哎，开这种玩笑吓死人，赶紧出来排骨压压惊。嗯嗯，这水怎么这么咸啊？<笑>这葡萄长成这个样子，肉还有五瓣，嗯、是不是坏了？肯定没坏啊，但是它变异了，那不是很珍贵？对象，珍贵个屁！你知道这种变异水果吃了会怎么样吗？嗯、会怎么样？你看这只鸭子，它就是吃了这些水果，现在脚没了，羽毛也没了，变得跟条鱼一样。他以后怎么在鸭界混啊？太可怕了！我不要了，我可不想变得跟条鱼一样。哎，听说这龙龙果一百多一斤，大哥真不识货。<笑>普通人吃果冻 ，BS 美食博主吃果冻，普通人。来，买份果冻，先看您的果冻，看着真不错。嗯，好吃。美食博主。嗯，果冻太好吃了，真过瘾。那我们来说一个超级过瘾的。Tomorrow， 看看成功没有？哇，真的成功嘞！嗯，真香！嗯，想吃果冻太过瘾了。南方吃生蚝 vs 北方吃生蚝，南方什么？这个生蚝竟然有八百八十八！我可喜欢了，点一个。这么简单可以做的，吃完估计都要流鼻血。行。再点个这个，这一个打够啊，再加点。哎，别这么客气，咱俩这胃口估计都吃不完，这真不够，就这么定了。服务员，只要这一个。您的菜上齐了、嗯，这点就要八百八十八。对啊，吃吧。哼<笑>，干错了。北方，兄弟，今天带你尝尝我们这的生蚝，你们那光好看，那太少了。老板，来六个生蚝，一人吃三个，太小气了吧？杀！我的天，现在跟脸一样大，快吃，不够再点。真香，哎呀。啊、哦，就在三个就把我吃撑了。特地吃了忘不了的美食，福建。我敢你干哈？这个东西，闽北从小吃到大，可好吃了。果冻嘛，我小时候也喜欢吃啊。嗯，嗯，这果冻不是水果味的，里面啥东西啊？虫啊。北京，在老北京这豆汁儿，那可叫一绝。今儿您可得好好尝尝。早就听说这大名了，在别的地方我还真喝不到。<笑>这个生味就像四十度的天，天哪！这个老爷爷咔嚼一口。浙江，先吃几个蛋补一下，这可是我们这儿独有的。这个茶叶蛋嘛，我经常吃。一会用这个汤给我泡饭哈，我可喜欢了。嗯，这味道怎么有点点骚嘞？怎么会骚嘞？这可是我妈下午刚去幼儿园抢的童子尿。你喜欢泡饭？你给我去你干饭，你的。又背着我吃好吃的，幸好我早有准备。嗯。嘿嘿，杀！还敢进货？嘿，冲！哈哈，考进我的啦！哼，肯定是小李，看我给他来个刺激的！辣椒，辣椒！哎呦我的妈！嘿嘿嘿！哎呀，天这么热，喝个鲜辣果汁太舒服了！拿来吧你！嘿嘿，起鸡了！哇，这味道不错吧？哇，这果汁配烧鸡也太爽了吧！嗯嗯。我特地吃了忘不了的美食，杭州。来我们杭州啊，一定要尝一下这个西湖醋鱼。早就听说了，名气太大了，嗯、就想吃这一口。上、啊，这是醋鱼之鱼，又腥又酸，味道真的忘不了。四川，哦，你们这个豆腐干看起来不错，看着不错，你就多吃点，很补哦。好，那我就不客气了。啊嗯，这味道和口感都不像豆腐啊，而且有点腥。对啊，因为这是猪的脑花。你们，你咋不考我？你们口味也太重了吧？贵州，听说你们云贵川火锅都是一绝。那、哦、今天必须让你尝尝我们贵州最好吃的火锅。哎呀，这是抹茶火锅吗？怎么这么臭啊？这是牛鞭火锅，味道老绝了。哎呦我的妈！<笑>同价格虾的待遇，哥，你看我今天买了啥？嗯，这不都是虾吗？不一样，这个十块一斤，这个五十一斤，这个一百一斤。哦，那我们一共给他挣了。<笑>这个十块我给你做个油焖大虾。哇、哦，嗯，真香啊！嗯，这个五十的就适合清蒸。来，不客气。嗯，至于这个嘛，当然要自身啦。来，直接干。哇、嗯。嗯，哎，你说为啥越贵的吃起来越简单呢？嘿嘿，这是秘密。妈妈一周吃什么？周天。妈妈回来了。嗯、啊，回来了，快来吃饭。哇、哦，这么多菜，你们对我太好了。你想多了，我们每天都吃这么多菜，赶紧吃。哪天哪天都不比今天差。哼，原来我们在每天都吃这么，那我就不客气了。<笑>真香、啊，哎呀。吃慢点，又没人跟你抢。周一。周二、周三、周四
，周五、周六。总算能放开吃了。嗯，嗯，你家子别往心里搁醋了，有点酸。谁给你放醋了？赶紧吃，明天还得做一桌新的呢。十年前喝水，哎，走了八十公里了，有点口渴。没更好，你就喝，咱们去喝点。哦，哎，这条河里的水没咱们家门口的甜，我觉得还行。走，赶紧点。五十年后喝水。<笑>哎姐，嗯，这种纯正水多少钱一毫升？一万多一毫升，你应该买不起吧？不要乱摸。这么重，我回去跟我老婆商量一下吧。七零后当妈，饺子好了，先吃饭吧。哦，我最喜欢吃饺子了。哦、嗯，妈，你咋不吃啊？哦、我刚煮的时候就吃了。哦，零零后当妈，哇，点的外卖总算到了。咦，准备开动。等一下，你这外卖看着就不对，我拿去给你试一下。嗯嗯，这一块应该没啥问题，但这一块就不一定了。没问题了吧？别急，我再试这块。啊还是怪，还是怪，还是怪，还是怪。这块我也不放心。嗯，那个米饭应该没什么问题。放生吃吧，妈妈给你吃过了。还吃个屁！三十年前吃什么好 ？VS 三十年后吃什么好？三十年前，哥家里没米了，一顿都不够吃了。哎，最近也没打到鱼，也没钱买呀、啊。这样，我去找点吃的。啊哈，又吃生蚝啊？哎，想就吃嘛，这玩意也不用煮，还省两块煤。哎呦我的妈！<笑>啊，饱了没？不够我再去厕所挖点。不要了，我想吃米饭。三十年后，维特，听说你们这儿有可生食级别的生蚝。是、嗯、先生，但是你要知道，可生食级别的生蚝价格可是非常高的。切，能贵到哪儿去？来一只。好的，请稍后。嗯，看着还不错。嗯，生吃果仁先买多少钱？您这一只两万八千八。啊、这么贵？一会儿打卡。当我家厕所堵了，专业邻居。专家全靠你了，没错。甲康邻居，交给我。快、嗯、跑、啊啊啊啊！通了吗？走看看。炸！妈的，没通。小李，听说你家马桶堵了，你能给我搞错？我请你吃饭。都是邻居，不用客气。哎，你工具打错了，<笑>没错。门禁区待遇，老板，有人吗？干嘛吃？过来玩啊？啊，是啊，快坐，快坐。哎，好嘞，谢谢。你们这是什么吃的吗？我们有新鲜的鱼、哦，要不要尝一下？好啊，先过来试试。你先坐一会儿，我去给你泡茶。哎，不用了，直接上鱿鱼。哇，这鱿鱼真大。嗯，真好吃啊。老板多少钱？六块钱一串，你给二十就行了。热门景区待遇。哇，这店人真多，排了两个小时，终于进来了。赶紧要吃几串？嗯，还没说完，吃什么呢？看不见吗？我们这海鲜店，除了鱿鱼还能有啥？那我来两串吧。两串不卖，没看到吗？四串起卖。哇，那行吧。看着不太新鲜啊！哇、啊哦，好大股腥味儿！快点，外面那么多人排队。那我把钱付了，边等边吃吧。五十一串，四串算你二百五啊！你是不是算多了？我不要付费了。一出去玩吃什么？四川。哎，第一次来四川，都不知道吃啥。老板，有什么特色吗？来，我们四川肯定要吃腿儿呢，哥们。哦，最狠，吃了一个小两组。大家来三个，要得，登到起。怎么看着全是骨头，没有肉啊？嗯，哇、哦，好好吃啊！南京，南京这地方真漂亮。老板。你们这有什么特色吗？嗯，那我们南京当然要吃鸭子，那我也一只鸭子。哇，看着不错。嗯，太香了。广东第一次来广东也不知道吃什么，老板有没有推荐啊？刚才第一次来广东肯定要吃白切鸡啦，白切鸡来一份。OK 啦。嗯好香啊，真好吃啊！你们那儿都有什么好吃的？三十年前吃红枣油 ，VS 三十年后吃红枣油，三十年前。赶紧去把锅上起，马上吃肉。啥、啊、好吃啊？这么大块肉，我都一年没吃肉了。你看你身子都忘了，这可足足五十块钱了。哇，哇，这肉也太漂亮了吧！哎呦我的妈！啊，真香！哎呦。三<笑>十年后，哎，你们这个红烧肉好大一份啊！来吧，快点拿着，给我来一份。起烧的，起烧的。哦，先生，您的餐来了。哎、啊、呦，图片上那么大一块，怎么上来就这么点？先生，请不要着急，现在给您放食品放大剂。嗯，不骗人嘛。哇、啊，真的变得这么大一块，科技也太发达了。没钱您吃香。哎，兄弟，晚上吃小龙虾，鱼上跪着呢。我、啊、你看，香、啊。哎呀，小意思，老板，来份三十八的小龙虾。刚开吃，不够再加。<笑>真香、啊，嗯，真美样。有钱您吃香。维特，来份三万八的虾。先生，请慢用。嗯，果然是好虾。你们觉得哪个好吃？好妈妈要钱
妈，给我两百块钱当生活费。嗯，你要一百块钱做什么？平时都只有五十，妈手机里只有二十，给你十块。嗯老爸爸要钱，爸给我两百块钱，明天交书本费啊！你要四百块钱交书本费，平时不都八百吗？老婆，拿一千块钱小孩交书本费，啥都能省，就学习不能省。给你五块，没钱你吃什么好？老板，来一块生蚝，我请客。你不没钱吗？啊、是，我昨晚看热闹被人误伤了，赔了两千多，可就造。老板，多少钱？十五。有钱人吃生蚝。今天工地的进度还不错，晚上安排一只马里亚纳海沟的生蚝庆祝一下。好的，老爷。哇！老爷，生蚝做好了。嗯。啊、嗯。大海的味道真是鲜美。南方的一百块。老板，来个牛杂煲，双人餐。今天饿了，多整点。啊，这就是双人餐。嗯、啊。嗯。哎，这分量也太少了，根本吃不饱。多少钱？九八，这么贵！北方的一百块，老板，来个那个八十八的铁锅炖大鹅，够吃不？放心，你都吃不完。啊，这么多，这是送你的香菜海底饼，不够就叫我。这也太爽了吧！啊！哎呦我的妈，太多了！老板，打包。差距咋这么大呢？月入三千，请女朋友吃饭。喂，他。帝王蟹给我来两只，澳洲大龙虾上一排，剩下随便再上一点。哇、啊，这么多会不会太奢侈了？我平时都这么吃的，更何况今天还带了你。吃、啊、吧，跟你在一起太幸福了。<笑>嗯，吃完了再带你看个电影。自己在家吃饭。嗯，节约点，节约点。啊？再坚持二十天，又发工资了。差别咋这么大呢？吃东西实力很严。嗯。我操！你们能做到哪个？不同成绩回家吃饭。第一种，我今天不想在家里吃，我考了全校第一。哈哈哈,哈，我儿子出息了。<笑>我们今天晚上出去吃。嗯，满分一百分，你给我考了一百八十一。第二种，妈妈，我回来了。啊啊！快坐下，慢慢说。哎呀，我考试没考好，又考了九十九分。啊，九十九分已经很好了。我平时都考一百分的，连第二名都考了八十分，哇，一分都有五十五，我没有脸不报。我的儿子，你已经很棒了。哎呦我的妈！如何吃上鸭子？这下，嗯，鸭嘴兽你都敢吃，你不知道它有毒吗？你是不是当我傻了？我刚从烤鸭店买的十二块，哎，既然没有骗到你，那我就只有告诉你真相了。其实这只鸭子是一个伟大的母亲，啊、你看，它的孩子还处于一个嗷嗷待哺的年纪，你就把他妈给烤了，太残忍了。会不会认错了？他俩长得也不像啊。你不要乱说，你看他叫的多惨，他能认错吗？哎，那我不吃了，你拿去买了吧，行吧。但是你要对他的孩子负责，别怕，我一定会把你养大的。<笑>哎呀，你这伤的有点严重，给我十块钱，我帮你洗，行不行？你不准贪污啊！放心，五块钱买了三只八爪鱼。先请他们喝一顿零星酒，加入生腌料，加入蜜汁酱汁，这绝佳！不是熟的吗？生腌才是 Y Y D S， 你给我求，冷藏半小时开吃。熟了，哇，颜色都进去了，脏、哦。嗯，看着挺好吃。嗯，果然好吃。我就说生腌的最好吃吧。哎呀，喝都没有啊，快点！啊，啊下次还是吃烤的吧。如何吃上猪尾巴？等一下，嗯，你不要命了，连蛇都敢吃？这明明是个猪尾巴，你是不是瞎？果然，据说智商高低可以影响一个人对事物的认知。啊，比如这张图，智商高于一百二，看到的就是一匹马；智商低于一百二，看到的就是梅花鹿。哦、你看的是啥？为什么我看到的是梅花鹿？当然是马了哦，那、啊、你智商也不低。你再看你手上拿的是啥？啊，我怎么拿一条蛇？蛇不能吃。哎呦，啊，嘿嘿，嗯，你们看到的是马还是鹿？如何吃上皮皮虾？大虾、啊，你这样吃要窜稀的啊！这些河里的生物全是寄生虫，不是吧？那怎么办？别急，我来给你处理。嗯，先清洗一下。寄生虫最怕高浓度的辣椒水，加入大量芥末，彻底消灭寄生虫。嗯。
，放入辣椒油里面腌制一下。好了没有啊？等死了！别急，还没入味儿。好了，现在安全了。啊？这么辣怎么吃啊？你坑爹！哎，你不吃我吃。嗯，转。如何吃上金钱都？等一下。嗯。有妖气，你不要动啊。嗯，这是什么？金钱赌啊？那就不会错了。快把眼睛闭上，我要施法了。哦，好，急急如律令，妖怪快显形，斩！好了，妖怪已经斩除了。哦，这就是那个金钱赌的原型一万亿。他修炼了比较久，所以数额比较大。拿去花吧。我感谢道长，真的来了。这个金钱赌真不容易。嗯，三。